नमस्कार दोस्तों मैं रविंदर शुक्न आप सबका स्वागत करता हूं आज हम एप्पल वाइन बनाएंगे ईस्ट हमें नहीं मिल रही है वाइन अगर ईस्ट आपके पास है तो आप उसको यूज कर सकते हैं नहीं तो मेरी तरह आप ईस्ट अपने आप तैयार कर लीजिए जो ये बेकरी वाली ईस्ट है इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता लोगों की कंप्लेंट आ रही है तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं वाइन बनाना वाइन बनाने के लिए कांच का कंटेनर मैंने लिया है जो कि पांच लीटर का है मैंने लिए है डेढ़ किलो एप्पल आप कम या ज्यादा ले सकते हैं ये देसी खांड है 800 ग्राम मैं इस्तेमाल करूंगा एक किलो है ये आप गुड़ या चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं पांच पीस हरी इलायची के हैं चार लौंग दालचीनी का एक टुकड़ा एक नींबू लिया है आधे नींबू को हम कंटेनर के अंदर निचोड़ देंगे दो कांच के गिलास लिए हैं जूसर लिया है सेब का जूस लेने के लिए आप सेब के पीस भी डाल सकते हैं हाइड्रोमीटर लिया है इससे हम ग्रेविटी चेक करेंगे वाइन की इससे पता लगेगा कि हमारी वाइन में कितनी परसेंट एल्कोहल बनेगी ये किचन रैप शीट है सीलिंग फिल्म भी इसको बोला जाता है इसी की मदद से मैं कंटेनर को एयर टाइट करता हूँ मुझे ये सबसे आसान तरीका लगता है कंटेनर को एयर टाइट करने का ये लिया है मैंने एक रबड़ बैंड रैप शीट कंटेनर के मुंह पे लगाने के बाद ऊपर से ये रबड़ लगा दूंगा मैं इस बर्तन में मैंने तीन लीटर पानी डाला है और उसके अंदर आठ ग्राम देसी खांड डाल ली है ऐड कर लिया है इसे हमें उबालना है इसी के अंदर हम दालचीनी डाल देंगे लौंग डाल देंगे और इलायची भी ऐड कर देंगे और इसे हम उबलने के लिए रख देंगे इसे उबालने के लिए मैंने गैस पर रख दिया है जब तक ये उबलता है इतने और तैयारी हम कर लेते हैं सबसे पहले तो जो कंटेनर हमने लिया है और गिलास लिए हैं उन्हें हम स्टेरलाइज कर लेंगे इनको स्टेरलाइज करने के लिए मैंने पानी उबाला है ये उबलता हुआ पानी है इसे थोड़ा थोड़ा कंटेनर के अंदर डालेंगे और कंटेनर को थोड़ा हिला लेंगे इससे कंटेनर तड़केगा नहीं कंटेनर का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ जाएगा एक एकदम से आएगा तो कंटेनर तड़कने के चांसेस बन जाते हैं कंटेनर के अब इन गिलासों के अंदर भी थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल लेंगे और इन्हें भी इसी तरीके से जिस तरीके से कंटेनर को कर रहे हैं स्टेरलाइज ऐसे ही कर लेंगे एकदम से हमें सारा पानी नहीं डालना है लेकिन एक बार टेम्परेचर थोड़ा ऊपर आ जाता है और उसके बाद हम कितना भी उबलता पानी डालेंगे तो कंटेनर या गिलास नहीं तड़केंगे कांच के गिलास में या कंटेनर में एकदम से उबलता हुआ पानी डालेंगे तो वो तड़क जाता है यानी कि टूट जाता है कंटेनर में और ग्लास में मैंने पानी डाल लिया है अब इसको मैं रैप शीट से ढक के रख दूंगा छोड़ दूंगा थोड़ी देर के लिए इतने आगे की तैयारी कर लेते हैं एप्पल का मैंने एक पीस लिया है इसी से हम ईस्ट बनाएंगे सबसे पहले तो मैं इस एप्पल को बारीक पीसीस में काट लूँगा इसके छोटे छोटे पीसीस में कर लूँगा आधे एप्पल के मैंने छोटे पीसीस कर लिए हैं अब मैं गिलास के ऊपर से ये रैप शीट हटा के ये पानी फेंक दूँगा और इसके इसी गिलास के अंदर इन पीसीस को मैं डाल लूँगा आधे एप्पल की कोशिश करूँगा आधे एप्पल के पीसीस इसमें आ जाए क्योंकि एप्पल काफ़ी बड़ा था थोड़े से एप्पल के और मैं बारीक पीस कर लूँगा और दूसरे गिलास में भी ऐड कर लूँगा पहले मुझे उस गिलास का पानी फेंक देना है उसके बाद ही मुझे बाकी बचे हुए पीसेस को उस गिलास में ऐड करना है दूसरे गिलास के पानी को भी मैंने फेंक दिया है अब एप्पल के थोड़े पीसेस मैं और ले लूँगा और इस गिलास के अंदर डाल लूँगा उसके बाद मुझे आर का इसमें नॉर्मल पानी डालना है हमें गिलासों को ऊपर से बस थोड़ा सा ही खाली रखना है दोनों ही गिलास में मैंने पानी ऐड कर लिया है अब दोनों ही गिलास में एक एक चम्मच के करीब हमें खांड ऐड कर लेनी है खांड मैंने गिलासों में ऐड कर दी है अब मुझे इनको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है मिक्स करने के बाद मैं ऊपर से सीलिंग फिल्म लगा दूंगा और सीलिंग फिल्म के ऊपर रबड़ लगा दूंगा ताकि ये एयर टाइट रहे आप किसी बोतल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एयर टाइट बोतल हो है आपके पास तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप आप देख सकते हैं सीलिंग फिल्म मैं लगा चुका हूं अब इसके ऊपर मैं रबड़ बैंड लगा दूँगा दोनों के ऊपर और इसे चौबीस घंटे के लिए एक कोने में रख दूँगा और चौबीस घंटे के बाद इसमें चेक करेंगे कि इसके अंदर ईस्ट बननी चालू हुई या नहीं हुई ग्लासों को मैंने साइड में रख दिया है अब एप्पल के छोटे पीसीस मैं कर लूँगा सारे एप्पल्स को मैं छोटे पीसीस में काट लूँगा एप्पल को छोटे पीसीस में काट लिया है अब इनका जूस भी निकाल लेते हैं जूसर की मदद से एप्पल का जूस मैंने ले लिया है जूसर के अंदर जो वेस्ट रह गया था एप्पल का जो छिलके वगैरह रह गए थे उसको भी मैं निचोड़ लेता हूँ उसके अंदर भी जूस रह जाता है वो पूरा जूस हम ले लेंगे आपके पास जूसर नहीं है आप जूस नहीं निकाल सकते तो आप पीस भी ऐड कर सकते हैं कंटेनर के अंदर छोटे पीस करके ऐड कर दीजिए कंटेनर में और 10-12 दिन बाद उसे छान सकते हैं आप उससे भी वाइन बहुत अच्छी बनती है ये डेढ़ किलो एप्पल का जूस है जो कि एक लीटर से भी कम है नहीं जानता कि किस तरीके से ये जूस वाले तीन चार सेब का इतना सारा जूस निकाल देते हैं और ये डेढ़ किलो का एप्पल का जूस हमारे पास एक लीटर भी इकट्ठा नहीं हुआ किसी दोस्त को इस बारे में पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताएं कि कैसे वो इतने कम फ्रूट से इतना सारा जूस निकाल ल
चलो आते हैं अपने वाइन पे मैंने इस जूस को दोबारा से इस कपड़े की मदद से छान लिया है कंटेनर के अंदर हमें जूस को ऐड कर देना है अब कंटेनर के अंदर जो पानी है इसको मैं फेंक दूंगा और जूस कंटेनर के अंदर ऐड कर लूंगा ये खांड मेला पानी भी उबल चुका था इसे भी हम कंटेनर के अंदर ऐड कर लेंगे पानी को उबालने से बैक्टीरिया नहीं रहेगा इस पानी के अंदर और दूसरा जो ये खांड हमने डाली थी बहुत ही आसानी से मिक्स हो जाएगी इससे हमारे जो वाइन है उसके खराब होने के चांसेस नहीं रहते तीन लीटर पानी में 800 ग्राम खांड लेके उबाल के मैंने कंटेनर के अंदर डाला था और पौना लीटर पानी और मैंने बॉयल किया और वो कंटेनर में मैंने ऐड कर लिया टोटल मैंने इसमें पौने चार लीटर पानी लिया है कंटेनर के ऊपर किचन रैप शीट मैंने लगा दी है इसे ठंडा होने के लिए 24 घंटे के लिए मैं रख दूंगा तब तक हमारी ईस्ट भी तैयार हो जाएगी तकरीबन 24 घंटे हो चुके हैं ग्लास पे लगी रैप शीट ऊपर की तरफ फूल गई है यानी कि ईस्ट इसके अंदर डेवलप होना चालू हो गई ये इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल तैयार है सबसे पहले अब हम हाइड्रोमीटर से ग्रेविटी चेक कर लेंगे वाइन के अंदर जिस इसी से हमें पता लगेगा कि वाइन के अंदर कितनी परसेंट एल्कोहल बनेगी ये डीकेंट पाइप है इसी की मदद से मैं सैंपल ले लूँगा बीकर के अंदर और इसकी ग्रेविटी चेक कर लूँगा डीक एंड पाइप और किचन रैप शीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप चाहें तो अमेजोन से मंगा सकते हैं सैंपल ले लिया है ग्रेविटी चेक कर लेता हूँ जो ये ग्रेविटी मैं अब ले रहा हूँ ये इनिशियल ग्रेविटी है सात दिन के बाद मैं दोबारा से इसकी फाइनल ग्रेविटी लूँगा हाइड्रोमीटर को मैं एक बार फ्रीली इस सिलेंडर के अंदर घुमा लूँगा हाइड्रोमीटर को निकाल के अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ग्रेविटी कितनी दिखा रहा था ये सेवेंटी ग्रेविटी दिखा रहा है इनिशियल ग्रेविटी है फाइनल ग्रेविटी सात दिन बाद ले लेंगे अब मैं इसके अंदर ये ईस्ट भी ऐड कर दूँगा ये मैंने एक छलनी ली है जिसे मैंने स्टेरेलाइज कर लिया था डीप फ्रीजर में रख के आधे घंटे के करीब मैंने इसे डीप फ्रीजर में रख लिया था इसी की मदद से अब कंटेनर के अंदर दोनों ही गिलास के अंदर जो ये पानी है इसको छान लूँगा आप चाहें तो इसमें ये जो सेब के पीस हैं ये भी डाल सकते हैं मैं कंटेनर के अंदर चाह के भी ये सेब के पीसीस नहीं डाल सकता क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेरा कंटेनर वैसे ही पूरा भरा हुआ है अगर मैं ये सेब के पीसीज उसके अंदर डालूँगा तो मेरा कंटेनर ओवरफ्लो हो जाएगा आपको कंटेनर को पूरा नहीं भरना है इसकी नेक तक ही भरना है एक डेढ़ गिलास की जगह आपको खाली रखनी है अगर आप इसके अंदर फ्रूट डालते हैं तो बीकर के अंदर जो सैंपल लिया था उसे भी मैं कंटेनर के अंदर ऐड कर दूंगा इस फ्रूट के ऊपर ही डाल लूँगा ताकि छलने के ऊपर जो फ्रूट है इसके अंदर जो भी ईस्ट होगा वो कंटेनर के अंदर आ जाए सैंपल को भी मैंने कंटेनर के अंदर डाल दिया है लेकिन एक गड़बड़ हो गई है मुझसे मैंने इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही लिक्विड ले लिया है अब मुझे इसमें से थोड़ा सा निकालना पड़ेगा नहीं निकालूँगा तो मेरा कंटेनर ओवरफ्लो हो जाएगा इसको थोड़ा सा मैं फेंक देता हूँ थोड़ी सी वाइन मुझे फेंकनी पड़ी है आप इस चीज़ का ध्यान रखिए ऊपर से इस कंटेनर को थोड़ा खाली ही रखिए ये आधा नींबू है मेरे पास इसका जूस भी हम कंटेनर के अंदर निचोड़ लेंगे इसमें सिट्रिक एसिड होती है सिट्रिक एसिड बहुत ज़रूरी है वाइन के अंदर ऐड करनी तो मैंने कंटेनर के अंदर आधा नींबू निचोड़ लिया है अब हमें इसे एयर टाइट कर देना है इस किचन रैप शीट को मैं इसके ऊपर लगा के इसे एयर टाइट कर दूँगा पहले किचन रैप शीट इसके ऊपर लगा दूँगा अच्छे से और उसके बाद इसके ऊपर रबड़ लगा दूँगा ताकि ये एयर टाइट बना रहे अब हमें इसको 24 घंटे बाद देखना है कि इसके अंदर फर्मेंटेशन चालू हुई या नहीं 24 घंटे बाद देख सकते हैं कंटेनर के अंदर छोटे छोटे बबल्स बन गए और जो ये रैप शीट है ये ऊपर की तरफ फूल गई है इस फूली हुई रैप शीट को हमें हथेली से हल्के से दबा देना है सॉफ्टली दबाना है इसे इससे होगा क्या फालतू का प्रेशर निकल जाएगा और जो ये रैप शीट है ये इसके ऊपर बनी रहेगी निकलेगी नहीं, नहीं तो ये रैप शीट प्रेशर की वजह से हट भी सकती है कंटेनर के ऊपर से अब हमें कंटेनर को हर एक 24 घंटे में एक बार खोलना है और किसी भी स्टेरिलाइज लकड़ी की चम्मच से इसको मिक्स कर देना है और दोबारा से एयर टाइट कर देना है 18 दिन तक हर एक 24 घंटे में मैं एक बार इसको मिक्स करके एयर टाइट करके रख दूंगा इसी तरीके से दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही अगला पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगा जिसके अंदर सातवें दिन मैं इसकी फाइनल ग्रेविटी ले लूँगा और उसे किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है कि हमारी वाइन के अंदर कितनी परसेंट एल्कोहल बनेगी वो भी मैं बताऊंगा और इसको टेस्ट भी करके आपको दिखाऊंगा और इसका टेस्ट आप लोगों से शेयर करूंगा कि हमारी वाइन कैसी बनी है तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें वीडियो को लाइक कर दिया करो दोस्तों इससे मेरा मनोबल बढ़ता है वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जय हिंद जय भारत